。丽丽，干嘛喝这么多？还会不会加了？今天喝多了，丽丽。哎呀，这么晚了你还过来接我，你真好。没有我，一切可能会更好。怎么了？你为什么这么说？我今天见到他了。他说：“要是没有我的话，你们会是幸福的一家三口人。”我现在觉得他说的对，我就是一个多余的人。与其像现在这样四个人都痛苦，还不如我让出来，成全了你们。绿莲。你怎么能信他的妄想呢？我要说多少遍你才能相信我？我求你了，好不好？不要再胡思乱想了，不要再因为这件事来影影响我们的感情，好不好？我真的是受不了了。你以为我受得了吗？你成天往他那儿跑的时候，你知道我什么感觉吗？可是我已经说过多少次了，我跟他没有任何关系，我和他的感情都已经过去了，现在就是为了孩子。我能袖手旁观吗？你别总拿孩子说事儿，我都说了，孩子可以拿到我们家来养。可是我跟他商量过，他现在确实是离不开这个孩子。你还袒护他？你别指望我会像过去那样，你们说什么我就相信什么。那我怎么做你才能相信我呢？我理解你的感受，我体谅你的心情，可谁来体谅我呀？谁知道我的苦啊？我每天往他那儿跑，我也很累，我心里压力那么大，我不愿意一心二用。可是我没有办法，我该怎么办呢？我也需要爱，我不需要怀疑和猜测。丽丽，我需要你的信任，让我们以前的信任继续下去，好吗？回家吧。说点事儿啊啊啊！重复啊，不行！我要去看房，我顺便过来跟你说点事儿。你最近是不是特别忙啊？我没见你照过面啊。单位的事儿特别多，最近茉莉的身体也不太好。哎，我就让茉莉来经营养生馆的事儿，你跟她说了吗？
去吧，听起来不错。行，等我上班以后啊，你过来陪你姐，就这么定了。<笑>姐听到了吧？那好啊，自己去跳个房间吧。到时候你们有了小宝宝，我再撤，行不行啊？行，我告诉你啊，这回就要看看你在澳洲学的室内设计学的到底怎么样了。放心吧，姐。哎，提到装修，上一次小程说要帮咱们介绍一个比较好的装修队，包工包料，要不要看看？嗨，这所谓的包工包料啊，就是既要赚你的装修钱，又要赚你的材料钱。与其这样，还不如我们自己买材料。反正装修有小菊盯着呢，是吧？就是啊，姐夫，包在我身上吧。那好，我回来之前你把设计方案拿出来啊。没问题，给你们看看。这就叫专业。明天再弄吧，后天再走呢。马上就好了。好了，过去聊聊天，看会儿电视。你先去吧。走吧。哎呀，怎么还不睡觉啊？这画的什么呀？啊，飞机。这谁呀、啊？这是韩叔叔在前头，因为韩叔叔会开飞机。嗯，这是我，因为我不会开飞机，所以我在后头。那为什么没画妈妈呢？画不下了。那你干嘛不画个大点的飞机，把妈妈也画下呀？明天画个这么大的。<笑>画大飞机把妈妈就画下了是吗？哎，你现在该干嘛了？是不是该睡觉了？要不然明天早上韩叔叔接我们去水族馆，我就不带你去。哎呀，快快快，睡觉！真乖。妈妈，现在水族馆的海龟是不是也睡觉了？海龟早就睡着了。现在水族馆里的鲨鱼在干嘛呢？鲨鱼这会儿在做什么？那韩叔叔干嘛呢？韩叔叔。嗯，早就睡着了，快睡，快睡，别，嗯。我怎么睡着了？我发现一躺在你怀里，我就特别容易睡着。上床睡吧。嗯，你抱我。走咱们吃完早餐啊，韩叔才过来呢。文姨，快点把今天早点给我。嗯，你这没洗脸没刷牙，你就想吃早餐啊？啊，不许吃，快去。妈妈真麻烦。<笑>准备开早点吧啊？哎，好。丽丽，我送你吧。你不是要去陪儿子吗？没事。算了吧，我自己坐公车就行
，去哪家？最大那家，东西多。慢点吃，陈总，你电话。嗯。喂，若定，你到哪儿了？啊，开会呢。啊，那行，那我们先去水族馆，在那儿等你。哎，好的。妈妈，韩叔叔不来了吗？没有，韩叔叔单位有事儿。咱们先去水族馆，在那儿等他，好吗？快去。这家具是简约风格的。嗯，我喜欢这些装饰品。都是实木的。嗯。肯定不便宜。造型也不错。哎，这个灯挺有特色的。嗯，真漂亮。嗯，多少钱？这么贵？算了，喜欢吧。再去看看别的价格。嗯、我看啊，你直接订一套这个整体的，方便。事儿，我回头跟小菊商量一下吧，看他怎么想的。你说今天咱们看中那几样东西，要不要先定下来啊？急什么呀？房子还没开始装修呢，图纸也没出来，以后再说吧。我是担心再过一段时间，肚子大了，洗不方便出来。有我呢，咱们今天看的那些啊，我都记住了。回头啊。我们算计好啊，我来定。那好吧，走，咱们再去前面逛逛。海龟在下面，你别着急。刚才妈妈跟你说那个蟹，你记住了没有？嗯，那个叫巨型蜘蛛蟹，记住了吗？记住了，一会儿讲给韩叔叔听。妈妈，乌龟吃咱饼干了。<笑>看来这大乌龟喜欢星仔。刚才那小朋友饼干他都没吃，是不是？嗯。再来一块。哎，你们干什么？没看这写着不能喂小动物吗？哦呦，对不起，我们没看着。不是，刚才我们看到别人在喂，所以我们以为可以喂呢。你放心吧，我们不喂了。我只看到你在喂，什么也别说了，罚款。不是，我们真的不喂了。你看，你干嘛只罚我不罚别人啊？罚你呢，一是为了教育你，二是为了震慑别人。你看看现在还有谁喂啊？算了，多少钱吧？两百。不要不要不要！你也不喂啊！妈妈，我还是不明白，为什么他不罚别人，非得罚咱们？看咱俩好欺负呗！看咱们俩是好欺负的吗？看你好欺负呗！放在家前面那个路口吧。怎么了？我去超市买点东西。我送你吧。不用了。那你自己注意点啊。回头去看看孩子
Nah, untung itu ke Jasir, Pak.所有的一切来交换，只要能让我天天看着你们俩在一块。你别想那么多了，对身体不好。你跟新宅在一块开心吗？当然开心了。那你以后多陪陪他吧。你可不知道，他现在经常问你呢。我觉得孩子应该跟爸爸在一起。长大之后就不会去上两缸之气。行，没问题。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。孩子盖上点吧，别让他着凉。若丁，我发现你越来越细心了。男人再细心也比不过女人。我在想，能不能让你妈妈来陪你们？为什么呀？你看你现在还要看病，还要一个人带孩子。我也没有那么多的时间来陪你们，他来，我觉得也能帮你们不少。哦，那没关系的。你要是忙的话，你不用管我们。你妈妈来呢，我觉得我也能放心很多。你是为了我还是为了星宅？是为了你的身体。若丁。你要是让我妈妈来的话，就等于是让白发人送黑发人，你不觉得这样太残忍了吗？喂，啊，我知道了，好，嗯。
我先回去了。都到家门口了，吃完饭再走吗？莫莉特有点身体不舒服，还有我明天就要走了，我也要回去收拾一下。嗯，小心点啊。再见。再见。谁惹你生气了？为什么不接我电话？你打过电话给我吗？我没收到啊。我怎么知道？那那肯定是我在陪孩子游泳呢，没听见。谁知道你是在游泳，还是在干什么其他的事？哎呀，好了好了，是我没听见啊，是我不好。我辛辛苦苦的准备给你践行，你可倒好，海中戏水去了。没有了，你想我马上就要走了，去跟孩子玩一玩，你都不能理解吗？我理解，我也想高高兴兴送你走啊，我还想在你走之前跟你多待一会儿呢。这一去半个月呢。好了，别气了，半个月很快的。要不然，你陪我一起去。怎么贫嘴！你看，我在厦门你也不放心，那去法国你不更胡思乱想了？哼，你真到了法国，我倒省心了。好了，不管我去哪儿，我都是你的好老公啊。以后不许不接我电话。我发誓，以后一定随时接电话。到了法国得好好照顾自己。好，好好照顾自己，不让老婆担心。我去收拾东西。我去吧。我自己来吧。不用。那我去做饭了。喂，爸爸，我好久都没给你打电话了。你在那边好吗？我这边不好。你想想看啊，我深爱的男人跟别的女人在一块儿，我能好过吗？而且那女人有什么呀？他夺走了本该属于我的爱，我的幸福。钱的男人结婚吧，我真的是配不上。咱们俩在一起根本就没有未来，我们不能永远在一起过这种穷日子吧？再说了，你条件也不错，想找一个有钱的男人嫁了，过有钱的日子根本就不难。可是我不一样啊，我是一个男人，我得靠自己的努力打拼。像别人一样过普普通通的日子吗
，虽然不富裕，但是也真是舒坦呢。你告诉我，什么叫真实？什么叫舒坦？是每天早晚挤公交车，还是拥有自己的私家车？是租房子住，还是买自己的大 house？ 这相差太多了。咱们俩年纪都不小了。你能不能真实点啊，飞哥？城市已经把你给染黑了，你和我回家吧。啊、小蒋，我是变了，我变得更真实、更现实。可是我再也不想回到那个穷地方，我不想再过穷日子了，你知道吗？我必须要出人头地。看到我来送你吧。你怎么来了？怎么不高兴啊？没有，茉莉她也在。她怎么也来送你了？她送我是很正常的事儿啊。那就说明我多此一举了，是吗？雪姨。大家相互多留点面子，好不好？那就祝你一路平安吧。嗯。看什么呢？这么专注。啊，没什么。咱们走吧，这么早，省着一会儿还得排队。别喝了，伤身体。喝酒一点用都没有。其实，你和韩总的关系我早就看出来了。说实话，我都替你着急。还有什么办法呀？你有好办法帮我吗？啊？我替你着急是不假，但是。要把本来幸福的一对家庭活生生拆散的话，实在是太残忍了。我实在是……你要讲条件吗？啊？
，等你呢，一直不肯睡。傻子，哎呦，是喝酒了。哎呀，等妈妈呢哈，俩人子亲个。程总，我给你倒杯水去好吗？嗯，我喝。嗯，妈妈，你又喝酒了。没喝酒，谁说妈妈喝酒了？咱们上楼吧，陈、嗯、总。妈妈，咱们睡觉去。哼，替我乖儿子睡觉去。<笑>走，来，慢点。哎呦，没没事。来，妈妈领着你啊，慢点。你这，我不用，自己来，没喝多。妈妈，你好点了吗？乖宝贝，轻点，让妈妈好好睡一觉，好吗？宝贝，我告诉你个秘密，你快要有爸爸了。爸爸要从北京来吗？到时候你就知道了。现在乖，让妈妈好好睡啊你好，嗯，你好，您是空姐吧？你怎么知道？是一种感觉吧，因为空姐有一种独特的气质。空姐有什么气质啊？嗯，我是做瑜伽教练的，我有一个学员叫叶兰，她也是空姐，你们俩的感觉那个气质特别像。叶兰，你说的是哪个公司的叶兰啊？我听她说应该是 JE 的吧。JE 的？你你们认识？以前在这一的时候，是我们俩关系最好了。哎呦，这真是太巧了哈！哎，他好像经常提起你啊，他说你是他最好的朋友。嗯。而且，他说你怀孕了。哎呦，这个大嘴巴怎么什么都跟人说呀、啊？哎呦，时间不早了，我得去上班了，再见。哎，再见。嗯、爸爸给你一张名片了。呃，这是我们瑜伽馆的名片，你有时间到我们练瑜伽。嗯，不用了，我都怀孕了，练不了瑜伽吧？没关系啊，我们瑜伽的动作又不剧烈，呃，而且对胎儿还有好处。哦，那好，谢谢了。好，再见。昨天谢谢你送我回家啊！你以为我出来有事吗？就喝多了，今天得多喝水。给。我昨天跟你说什么了吗？你全忘了？那倒也没有，还记得一点
。你说你给我百分之二十的养生会馆的股份，你不会真忘了吧？我提醒你一下吧，我帮你想办法让韩大队长离婚，你给我百分之二十的股份，想起来了吗？张飞，我提醒你啊，别耍小聪明，喝醉酒只是开玩笑，说些酒话而已。程姐，我不管你是酒前酒后说的，我都听你的，只要你一句话，你说干还是不干？你想怎么干呀？如果茉莉有了外遇，那韩大队长能原谅他吗？即使是原谅他了，那他们的感情也有了裂痕。这样，你的感情不也就有了归宿了吗？哼，你这种方法太卑鄙了，我看还是算了吧。当然不算卑鄙了，人为了自己的爱就应该不顾一切。再说了，如果他韩大队长的感情无懈可击的话，就算我再勾引也没有用。如果真的是这样的话，那我就劝你，退出吧。赵飞，咱们有言在先，如果这事儿干不成的话，就当我什么都不知道。喂，老大，忙什么呢？刚运动回来啊，够清闲的。哎，我正想问你呢，练瑜伽怎么样啊？是吗？有那么神奇啊？哦，嗯。求你们事儿，飞哥怎么做？一会儿我要来几个新学员，有一个穿红色运动裤的女孩，我会给她纠正动作。你把我们俩看上去亲密的这种这画面给我切下来。飞哥，你想干嘛？你管那么多干嘛呀？我喜欢的不行啊？啊，这个你放心，我一定把画面拍得非常完美。你呢，一定要小心，不要让别人看到你偷拍。这个你放心的，机灵的啊。哎，梦姐，您来了，啊，欢迎欢迎欢迎。哦，我来晚了吧？没有，我带你进去吧。好，走吧，请进。我先带着大家做一些最简单的，也是最具有代表性的瑜伽动作，让大家伙一起感受一下瑜伽的神奇力量。好，请坐。调整呼吸，放松，跟着我一起。对，慢慢提起来，慢慢提起来，提起来。好，吐气，吐气，吐气，闭起来，腰部放松，尽量去接触大腿。对，慢慢提起来。莫姐，你感觉特别好。特别适合练瑜伽，带吐气，很好，很好。陈总
在开什么玩笑啊？这说明什么问题啊？这傻子能看出来是在练瑜伽？嗯，也是。这看上去虽然有一些暧昧，但是也解决不了实际情况。那你想下一步怎么办呢？这些照片虽然看上去解决不了什么问题，但是你可以看得出，茉莉她并不讨厌我。甚至可以说，他有一点点喜欢我。这对于初次见面的男女来说，不是可以继续发展的预兆吗？你别忘了，茉莉是个有妇之夫，是个成熟女孩，她可不是你以往接触那些小女生。月鬼和婚龄是成正比的。他们俩结婚几年了？据我所知，三年吧。三年，三年已经足够了。这个时候的夫妻两个人已经熟知了对方身体的每一个部分，也可以说，他们相互已经没有任何神秘感和吸引力了。他们互相摸着对方的手和摸着自己的手没有任何区别，你说呢？这些照片你拿回去吧，就当我从来没见过。当你没看见过，程总，你什么意思啊？程总，你这什么意思？跟女人交往，开销是很大的。你太聪明了，手向斜上方立起来，打开，再来一次吐气，手向斜上方立起来，打开，放松，手向斜上方立起来。腰力直，手臂打开，放松，均匀呼吸。呀，姐，对不起，让你久等了。没关系，咱们去哪间商场？这身怎么样？不错。你女朋友身材真跟我差不多啊。当然了，要不然我也不能麻烦丽姐来帮我试穿嘛。其实你应该带着他亲自来挑。呃，他是不是不在你身边啊？对啊。哎，丽姐，你帮我再试一下这件吧。好好。我和我女朋友同岁。大学的时候呢，我们就没在一个学校。本来以为大学毕业就可以在一起了，没想到他又想出国留学。而且他父母已经同意了，我又不好说什么。这一去英国就是三年，那边的衣服肯定特别贵，所以每个季度都要买几套给他寄过去。你就不怕把他打扮漂亮了，他跟别人跑了？他要是真念着我的好，别人想拐拐不跑。话又说回来了，如果真有一个条件比较好的，他能在一起，我倒要祝福他。你还挺大公无私的。上大学的时候，我们经常说一句话：如果你爱一个人，就要想尽办法让他快乐，即使是把他的快乐建立在你的痛苦之上。道理是这样的，不过现实当中，有几个人能做得到啊？哎，你看看这件衣服怎么样？不错，你觉得呢？嗯。我也觉得不错，来，麻烦帮我同样尺码包两件。哎，干嘛买两件啊？女孩子不喜欢重复的衣服。不是，一件呢寄给我女朋友，另一件为了感谢你帮我试穿，送给你。不用不用，我今天来帮你挑衣服呢，完全是为了做好事。如果收了你的礼物，不就毁了我的光辉形象了？不会的，这件衣服你穿着太合适了，要是不买的话就可惜了。
可是你就别可是了，就这么定了。来，麻烦给我开票。喝咖啡啊！我不去了，我刚进门。嗯，我这一天又练瑜伽又逛街的，累死了。跟赵飞，就是你那个瑜伽教练，我们前几天跑步的时候认识的。啊？你是说他是陈雪怡的雇员？呃，你你先别急，别急，那你等着我吧，咱们见面聊。清楚吗？不，你往后退点，我看不太清楚。好。怎么样，清楚不？嗯，挺清楚的。好。等明天莫蒂来到我家以后呢，我会想办法把电脑和视频打开，当然我会把摄像头还放在刚才那个位置，然后呢，你就看我们俩现场直播。有有用的画面就截图，清楚没有？我真搞不明白，你在哪儿学的这些损招啊？上大学的时候，同学们恶搞都用这招。你有把握茉莉能去你家吗？这个我倒是没有多大把握。通过这两天我和茉莉接触，我发现她这个人挺保守的，想让她红杏出墙不太容易。不过，要是接吻和拥抱什么的，应该有可能。我觉得这样也就够了吧。可是我觉得你这招太损了，靠这种方式换来的爱情我可不想要。我这样做也是冒着风险的，你到底想不想做呀？赵飞，做可以，我的承诺也可以兑现，但你给我记好了，如果不成功的话，就当什么都没发生过，明白吗？明白了，行了，我下线了。好，晚安。我敢拿我的人头担保，这一定是个阴谋，一定是陈雪鱼教唆赵飞这么干的。万一不是他教唆的呢？咱们也没有证据啊。你傻呀！等有了证据，往韩若蝶面前一放，你有口也说不清啊你！嗯，那好，我以后再也不见赵飞了。不、哦，你要去见他。我倒要看看这个陈雪怡，她到底要干什么？他一个脑癌患者，不跟他一般见识。那他也不能这么祸害你啊！看，丽姐，明天是健身房免费开放日，我带你练瑜伽，你有时间吗？给他回，告诉他有时间。这叫明知山有，偏向虎山行。算了吧，我可不想受刺激，我只想好好的生孩子。人都欺负到头上来了，躲不过就要迎面上。我给他发。有时间，几点？瑜伽的每一个动作和姿势，都可以达到提神醒脑、稳定情绪的作用。丽姐，你应该多练习才对啊！你看你这才练了两次，效果就这么明显了。你应该考虑入会。我觉得还是去海边散散步，空气比较好。那海边也可以练瑜伽呀，其实那空气清新，练起来效果会更好。我要是在海边铺上这么一块毯子，再做上瑜伽动作，恐怕会引起围观吧。也是
。不过你也可以在家里练呀，你把窗户都打开，空气流通以后练起来效果也不错呀。你经常去别人家里做私教吗？以前刚开始做教练的时候去过几次，后来课越来越多了，我就不去了。不过，丽姐要需要的话，我随时可以去。算了吧，我可付不起你的私教费。那你在家练吧，我那有一些教瑜伽的光盘，我可以送给你，你边看边学呀、啊。Uh, 好啊。喂，老大，他已经跟我约了去他们家取光盘，马上就出发。你说我现在该怎么办？嗯，嗯，好，我知道了。喝杯橙汁吧，补充点营养。啊，对了，我这有很多瑜伽盘，你看看，你选一下。哦、这么多。我就帮你放一张吧。哦，好。哎，对了，我能不能用一下卫生间啊？啊，可以啊，右手边直接。嗯你把手机一直开着，我也会帮你录音。我们会在适当的时候冲过去。好，我知道了。千万别紧张，知道吗？嗯，找个地方把手机放好。现在最流行的是夫妻瑜伽，我给你放一张看看。哦，行。
。丽姐，稍等啊。谁呀、啊？兰姐。兰姐，你怎么来了？许他茉莉来，不许我来吗？我也向你请教一下瑜伽。兰姐，兰姐，你看你，你这你。这是我两个朋友，正好路过，也想向你请教一下瑜伽，尤其想请教一下床上瑜伽。兰姐，你这是干嘛？你你知道我根本就不带男学员吗？好，向我靠近，向我靠近，来，我们趴下来。啊茉莉，你先回去吧，这里的事交给我。赵飞，我一向对你不错，你也知道茉莉是我的好朋友，你还故意破坏她的家庭，你让我很难堪，你知道吗？兰姐，我没想破坏她家庭啊。你不会告诉我说你已经爱上她了吧？我不会相信。我估计姓程的女人也不会相信。这个这个跟程程总没关系，你请你相信我好吗？我凭什么相信你？你怎么突然跑到湖边去跑步去了？和茉莉的巧遇分明就是你们故意安排的，你们为什么这么做？姓陈的女人给了你什么好处？兰姐根本不是你想象的那样，我根本就没想杀害茉莉，真的真的，你相信我。兰姐，过来看。跟你在这浪费时间了。这个祸首是姓程的女人。兰姐，兰姐，哎，你们干嘛？兰姐，兰姐，你们干嘛？去哪儿？打人的操场？打人的说什么了？我被叶兰给打了，但我什么也没说。只要我不承认，他就拿你没办法。行，那你赶快去医院看看吧。挂了我弟，你怎么了，雪姨？我我没事儿。你好几天不打电话过来了，我有点担心你。别担心，我这两天啊实在是太忙了，而且房间里的电话有点问题，打不出去长途。我这儿都挺好的，你和清宅怎么样？啊？哦，我们俩都挺好的。会馆已经装修好了，等你回来咱们就开业，好吗？辛苦你了，要记得休息啊，好好照顾自己，身体才是创业的本钱。我知道，星宅特别想你，老问你什么时候回来。你也告诉他，要让他好好听话，不然的话呀，我就不回来了。他好啊，我挂了。那你自己要多保重。你们找哪位呀、啊？就找你，估计赵飞已经给你打电话了吧？什么？好，不管他有没有给你打电话，
我来就是为了告诉你。你说，如果你爱韩若定的话，你有能耐，你可以把韩若定的心从茉莉的身边拉走。但是如果你在伤害茉莉的话，我会用各种手段来对付你。不信你可以试试。<笑>我不明白你在说什么。茉莉那么好的人，我们干嘛要伤害她呀？你知道我没有抓住你的证据。所以你才敢站在这里这么优雅的跟我说话，没关系，我会等，等你露出狐狸尾巴，到时候有你好瞧的。你说这话什么意思？你在恐吓我吗？我什么也没有说。我们走喂，赵飞，赶快离开家，叶楠可能到你那儿去了。